！玉慧，快去拿手机！那是他自个儿摔下来的，跟你无关。可是平安姨，我不是故意的，我本来想救他，可是我的手上使不上力气，我本来想把他拉上来的，一,一不小心就变成这样了。平安姨，你一定要给我想想办法，一定要救我，我不想坐牢。哎，别担心了，平安姨会帮你，我也会帮你作证的。现在我们唯一要做的，就是清理现场，赶紧走人。沿着原路返回去，看看有没有什么落下的东西，赶紧收拾掉，快！啊！若山呢？找了半天，都没有看见他。若山，若山，若山，若山，若山，若山。若山。这鞋子的款式，我印象中看见若山穿过，他该不会是出事了吧？若山。你怎么了？快停车！平安姨，我们回去看看杨若山吧。玉慧，你怎么了？平安姨，我们一起回去看看杨若山吧。你傻了？有什么好看的？可是我们刚才根本没有确定他的死活，不回去看看的话，我没法安心。看什么呢？那就是一场意外啊！而且根本没有人知道是你干的。玉慧，换。
回去可就不一定了。可是，如果他没有死怎么办？到时候，他一定会把事情告诉白红英。钟灵哥肯定不肯原谅我的。他要是死了就算了，如果没死的话，我们回去救他一命，送他去医院，说不定他会看在这个份上，放我们一马。对的，平阿姨，我们一起回去好不好？现在手机在我手里，杨若山一点证据都没有。你呀、啊，真是瞎操心。可是平阿姨，我一点都不安心。我求求你，你跟我一起回去看看吧。我求求你了。杨若山从那么高的地方摔下去，不可能还活着。但是玉辉害怕成这样，我要是不让他安心，日后他肯定会露出马脚。反正手机已经到手了，回去确认一下也好。好啦。先不要担心了，我想你的顾虑也是有道理的。那我们就回去看看，也许还能救他一命啊,啊！谢谢平阿姨。若山，若山，若山，若山，若山，你醒醒啊！若山，你怎么了？若山，若山，若山，你怎么了？醒！若山，若山，你怎么了？到底发生什么事了？你醒醒啊！幺零吗？这里有人坠崖了，快来人呐！若山，若山，若山！我们刚才回去的路上，你看见过这些吗？我我没看见，不过这些好像是杨若山的。你怎么会没有收拾干净呢？我没有看清楚，若山。平阿姨，有人，怎么办？别怕，去看看是谁，其他的平阿姨会想办法的。好，当心点，别被人发现。山的血，看样子好像真的没救了。平阿姨，我只该听你的话，我们赶快走吧。啊、哎，别急。你刚才说，这白红英身上都是杨若山的血，是吧？嗯。反正，这杨若山肯定是活不了了。不好好设计一下白红英，怎么可以啊？别害怕，别慌张，你先回公司，其他的交给平阿姨处理。乖，回去，回去。嗯、若山，若山，若山，若山，你撑着点啊！我是红衣，救护车马上就来了。若山。若山，若山，若山，你撑着点，有没有人呢？若山，喂，喂，救护车吗？你们怎么还没到？你们快一点，再不来就出人命了。白红英，你在做什么？阿姨，你怎么在这儿啊？我正想问你，你为什么在这儿？阿姨，我的朋友受伤了，你能不能去帮我看一下救护车来了没有？我刚才已经打过电话了。阿姨
不管你对这女孩做过什么，我绝对不会对你善罢甘休的。阿姨，阿姨，你误会了，若山他是我的朋友。你快去帮我看看救护车来了没有，好吗？那你为什么双手沾满了鲜血？这四周又没有其他人，难道是他自己伤害自己的吗？我，喂，公安局吗？我要报案。我是病人杨若山的哥哥，请问他现在在哪儿？他现在怎么样啊？好好护士，病人伤得非常严重，还在抢救，你不能进去。若山，若山，到底出什么事了？怎么会这样？若山，能不能有事？事情是这样的，我一到现场，就看见若山倒在地上了。我真的不知道发生了什么事情，这件事确实跟我无关。可是有人指认。说是你把杨若山推下山崖的，你怎么解释？不是这样的，我第一个到现场，我根本就没有看见穆正平，他是冤枉我的。王警官，你一定要相信我，若山是我的好朋友，我怎么可能去伤害他呢？如果不是你，你身上、手上，怎么会有他的血迹啊？警官，能不能通融一下，让我见见红英啊？实在抱歉，嫌疑人正在接受问讯，还请你稍等一下。哎，我是他爸，难道见他一面都不行吗？对不起啊，这是我们的规定。哎呀，请问有一位叫白红英的小姐，她……我女儿的事，跟你无关。白叔叔，您可以讨厌我。可以不认同我，但是您不能阻止我帮红英，关心红英。徐仲良，你口气挺大的吗？我想知道，你能干什么？你看看你们这一家现在的样子，你都自顾不暇了，你还是自己救自己吧。白叔叔，您说我自顾不暇，我更想问您呢。都二十多年了，这恩怨您为什么还放不下？为什么您心中还有恨呢？如果您真的有恨。您就对我发泄好了，不要连累红英。还有，我跟红英是真心相爱的，我们是真心希望能够得到您的祝福。你们一家人都是一个样的，徐永泰的儿子能好到哪儿去？我是我，他们是他们，请您不要把两件事情混为一谈。还有，为什么你们上一代的恩怨总是要我跟红英来承受呢？雨天，雨天。红英怎么样了？怎么就进了公安局了呢？啊，永和，你千万别着急，红英还在接受讯问。啊、一会儿见到她，我们再问问她吧。好、啊，好、啊。仲、啊、林，你也来了。啊、永和，不要管他。徐仲林，你刚才不是口气很大的吗？现在说话呀！我现在就是不让你跟红英在一起。你说。你不是要帮红英吗？你帮，你说，白叔叔，我一定会证明您是错的。什么？事情怎么搞那么大？玉慧当时也是给吓坏了，事情才会变成这样吗？哎呀，好了好了，好了，现在搞出人命了，怎么办？我们也不想这样啊。而且我们还返回去，想要抢救那女孩送去医院呢。我说你们这些女人就是麻烦，做了事情后悔。我跟你说，法律是不讲情面的，知道吗？告诉你是要你帮我想办法，不是要你帮忙来吓我的。好好好，让我想想，让我想想。他现在伤势怎么样？很严重，恐怕有生命危险。还好，我们有个替罪羊白红英在。如果杨若山死了，也就没事儿；如果杨若山没死的话，那就麻烦了。余慧呢？在家呢。我刚才打过电话安抚他，要他当做什么事都没有发生，千万不要让别人怀疑到他身上去。嗯，也只能这样了。
，一切的事情，就看杨若山是生是死，再做打算。嗯。周玉辉，你要镇定一点，千万别露出破绽。没有别人知道是你做的吃个午饭，吃到现在才回来啊！临时有事儿，耽搁了。哎，仲林哥跟总监呢？你还不知道？出大事儿了！出什么大事了？爸爸，爸爸，爸爸！啊，我刚才给钟林打电话，本来想关心一下，可是我听说，红英被留在了公安局，到现在没见过面。不会吧？难道红英真的害死了博燕的妹妹？不知道啊，可是没道理啊，他们俩无冤无仇的。哎，你今天嘴里怎么没吐出点屁话来呀、啊？怎么，转性了？大家都是同事嘛，我也是有同情心的人啊。行了，你别打岔了，现在情况怎么样？还不知道呢，看来只能等警方确认调查了。那杨总监的妹妹呢？情况怎么样？你有问过吗？杨总监刚刚回话说，他妹妹情况很不乐观，现在还在医院抢救呢。待会儿下班，我打算去医院看一下，你要不要跟我一起去啊？行，杨总监是你顶头上司，过去关心一下是应该的